தமிழ் குரல் தமிழ் குரல் மொழியால் ஒரு விதி செய்வோம் இலங்கையில் மிக பரபரப்பாக பேசப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்ற முக்கிய அரசியல் விடயம் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலே ஜனாதிபதி தேர்தலை வைத்துக் கொண்டு தமிழர் சிங்களவர் முஸ்லிம்கள் என்று மூன்று இனத்தவருக்கும் இடையிலான அரசியல் முரண்பாடுகள் அரசியல் ஒற்றுமைகள் அரசியலில் இனி சாதிக்கப் போபவை அரசியலை பற்றிய பல விடயங்கள் இப்போதே அரசல் புரசலாக பேசப்படுகின்றது இந்த விடயத்திலே சிவாஜிலிங்கம் என்கின்ற தமிழ் அரசியல்வாதி ஜனாதிபதி தேர்தலில் களமிறங்கியிருக்கின்ற விஷயம்தான் இப்போது பரவலாக பேசப்படுகின்றது சிவாஜிலிங்கம் தமிழ் மக்களுக்கோ அல்லது தமிழ் அரசியலுக்கோ புதியவர் அல்ல ஆனாலும் இம்முறை ஏற்பட்டிருக்கின்ற அரசியல் நெருக்கடிகளில் அவர் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறங்கி இருப்பதுதான் இப்போது முக்கியமாக விடயமாக இருக்கின்றது இரண்டாயிரத்தி ஓராம் ஆண்டு டிசம்பர் மாதம் இடம்பெற்ற நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே எம் கே சிவாஜிலிங்கம் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வேட்பாளராக யாழ்ப்பாண மாவட்டத்தில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார் அதுவே அவருடைய முதற் தடவையாக அவர் நாடாளுமன்றத்திற்கு சென்ற விடயம் இதே போல இரண்டாயிரத்தி நான்காம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்திலும் நாடாளுமன்ற தேர்தலிலே மீண்டும் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றிருந்தார் இதிலே நாங்கள் பார்க்க வேண்டியது இரண்டு முறை நாடாளுமன்ற தேர்தல்களிலே அவர் போட்டியிட்டிருக்கின்றார் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றார் இதனை விட அவர் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டு ஜனாதிபதி தேர்தலிலே சுயேட்சை வேட்பாளராக போட்டியிட்டு ஒன்பதுனாயிரத்து அறுநூற்று அறுபத்தி ரெண்டு வாக்குகளை பெற்று பூஜ்ஜியம் தசம் பூஜ்ஜியம் ஒன்பது வீதம் அளவிலே ஒன்பதாவதாக வந்து தோல்வியடைந்திருந்தார் இந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் தான் சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் இவ்வளவுக்கு பேசப்படுகின்றார் காரணம் வாக்குகள் சிதைவடைய போகும் முக்கிய கட்டத்திலே தமிழ் சிங்கள மக்கள் இருக்கின்றார்கள் என்பதுதான் உண்மை கடந்த ஜனாதிபதி தேர்தலில் கூட மஹிந்த ராஜபக்ச அவர்களுக்கும் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன அவர்களுக்கும் நிலவிய கடும் போட்டியில் மைத்ரிபால ஸ்ரீசேன சொற்ப அளவு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தான் மஹிந்த ராஜபக்சவை வெற்றி கொண்டிருந்தார் இதற்கு தமிழ் மக்கள் சார்பில் இருந்து போடப்பட்ட வாக்குகள் முக்கியமான காரணமாக முக்கிய இடத்தையும் வகிக்கின்றன எந்த முறை வாக்களிப்பிலும் அப்படியான ஒரு நிலைமை வந்துவிடக்கூடாது என்பதில் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிடுகின்ற வேட்பாளர்கள் கண்ணும் கருத்துமாக இருக்கின்றார்கள் இரண்டாயிரத்து பத்தாம் ஆண்டில் இடம்பெற்ற தேர்தலில் சிவாஜிலிங்கம் அவர்களை தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு தன்னுடைய வேட்பாளர் பட்டியலில் இணைத்துக் கொள்ளவில்லை இது அவருக்கு தான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற தமிழீழ விடுதலை இயக்கத்திலிருந்தும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்தும் விலகுவதற்கு ஒரு வாய்ப்பு ஏற்படுத்தியிருந்தது அவர்கள் தன்னை போட்டியிட அல்லது வேட்பாளர் பட்டியலில் இணைக்கவில்லை என்பதற்காக சிவாஜிலிங்கம் அவர்கள் தமிழீழ விடுதலை இயக்கம் அதாவது டெலோவில் இருந்தும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பில் இருந்தும் விலகிக் கொண்டார் இந்த தமிழ் தேசிய விடுதலை கூட்டமைப்பு என்ற பெயரிலே புதிய ஒரு அரசியல் கட்சியை ஆரம்பித்திருந்தவர் தான் சிவாஜிலிங்கம் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு ஜூன் மாதத்தில் தன்னுடைய கட்சியை கலைத்துவிட்டு மீண்டும் டெலோ மற்றும் தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பிலே இணைந்தார் சிவாஜிலிங்கத்தினுடைய இப்படியான அரசியல் தாவல்கள் மக்கள் மத்தியில் ஆரம்பத்தில் ஒரு விசனத்தையும் ஒரு கோமாளித்தனத்தையும் ஏற்படுத்தியிருந்தது என்பது உண்மையாக இருந்தது சிவாஜிலிங்கம் தன்னுடைய வாயிலே வந்ததெல்லாவற்றையும் பேசுவார் தனக்கு ஏற்றபடியான சூழ்நிலையை உருவாக்கி கொண்டு தனக்காக ஒரு பக்கத்தை நோக்கி சென்று கொண்டிருக்கின்றார் என்பது தமிழ் மக்கள் சார்பாக இப்போதும் அவருக்கு இருக்கின்ற நெருக்கடியான ஒரு அரசியல் விமர்சனம் என்றே சொல்ல வேண்டும் சிவாஜிலிங்கம் இரண்டாயிரத்து பதினோராம் ஆண்டு உள்ளூராட்சி சபை தேர்தலிலே தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய வேட்பாளராக வல்வெட்டித்துறை நகர சபையிலே போட்டியிட்டு நகரசபை உறுப்பினராகவும் தெரிவு செய்யப்பட்டவர் அதே போல இரண்டாயிரத்து பதிமூன்றாம் ஆண்டிலே யாழ்ப்பாண மாவட்டத்திலே மாகாண சபை தேர்தலிலே போட்டியிட்டு வட மாகாண சபை உறுப்பினராக தெரிவு செய்யப்பட்டவர் மாகாண சபைக்குள் இருந்தும் சில விஷயங்களை அவர் செய்த போது இவர் குழப்பவாளியாகவே எல்லோராலும் பார்க்கப்பட்டார் மாகாண சபை உறுப்பினருக்கான பதவி பிரமாணத்தை கூட ஒரு சமாதான நீதவான் முன்னிலையில் முள்ளி வாய்க்கால் கிராமத்திலே எடுத்திருந்தார் இது ஒரு புரட்சியான விஷயமாகவே அவர் பார்க்கின்றார் அதே போல இரண்டாயிரத்து பதினைந்தாம் ஆண்டு நாடாளுமன்ற தேர்தலில் சிவாஜிலிங்கம் சுயேட்சை குழு ஒன்றிலே குருநாகலை மாவட்டத்தில் போய் போட்டியிட்டிருந்தார் இதையும் ஒரு குழப்பகரமான நிகழ்வாகவே தமிழ் மக்களும் மற்றும் அரசியல்வாதிகளும் பார்த்தார்கள் அதே போல அவர் இம்முறை தேர்தலுக்கு 
தன்னுடைய தேர்தல் பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பதற்கு முன்னராகவும் சிவகுமாரன் அவர்களினுடைய முதல் மாவீரன் சிவகுமாரன் அவர்களினுடைய உருவச்சிலைக்கு வணக்கம் செலுத்திவிட்டு அதே போல முன்னாள் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் ரவிராஜ் அவர்களுடைய நினைவு நாளிலே அவருடைய உருவச்சிலைக்கு மாலை அணிவித்து வணக்கம் செலுத்திவிட்டு தன்னுடைய பிரச்சாரத்தை ஆரம்பிப்பதாக தெரிவித்திருந்தார் ஒரு முற்போக்கான சிந்தனையோ அல்லது இதை எவ்வாறு எண்ணிக்கொள்வது அதாவது தமிழ் மக்கள் எதை சார்ந்திருக்கின்றார்கள் தமிழ் மக்கள் இந்த விடயத்துக்குள்ளாகத்தான் ஒரு முடிவை எதிர்பார்க்கின்றார்கள் என்கின்ற ஒரு வட்டத்தை சிவாஜிலிங்கம் தனக்குள் ஏற்படுத்தி இருக்கின்றார் என்பது இந்த விடயங்களிலிருந்து தெரிய வருகின்றது இந்த வட்டங்களை உடைக்காமல் சிவாஜிலிங்கத்தால் எந்த தேர்தலில் போட்டியிட்டு எப்படி வெல்ல முடியும் என்கின்றது அதே வட்டத்துக்குள்ளும் வெளியிலும் பார்க்கின்ற அரசியல் விமர்சகர்களால் எழுப்பப்படுகின்ற கேள்வி தமிழ் மக்கள் வெறுமனே போர் போராட்டம் ஈழ விடுதலை ஈழ விடுதலை புலிகள் என்கின்ற வட்டத்திற்குள் தான் எப்போதும் இருக்கின்றார்களா என்கின்ற கேள்வியை அரசியல் விமர்சகர்கள் எழுப்புகின்றார்கள் மாகாண சபைகள் பிரதேச சபைகள் தேர்தல்களின் போதும் தமிழ் மக்கள் தங்களுடைய வெறுப்பை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துகின்றார்கள் அதே போலத்தான் ஜனாதிபதி தேர்தலிலும் அவர்களுடைய வெறுப்புகள் அமையும் என்று எதிர்பார்ப்பது உண்மையில் சிறுபிள்ளைத்தனமான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் என்று அரசியல் அவதானிகள் கூறுகின்றார்கள் காலம் போக போக தமிழ் மக்களினுடைய தேவைகளும் அவர்களுக்கான அரசியல் மாற்றங்களையும் அரசியல் தலைவர்கள் சரியாக புரிந்து கொள்ளவில்லை என்பது தமிழ் மக்களின் சார்பில் இருந்து புத்திஜீவிகளால் வெளிப்படுத்தப்படுகின்ற கருத்து சிவாஜிலிங்கத்திற்கு என்ன விஷயத்தில் அக்கறை இருக்கின்றது சிவாஜிலிங்கம் எந்த விஷயத்தை கொண்டு சென்று மக்கள் மத்தியில் செலுத்தப் போகின்றார் சிவாஜிலிங்கம் தான் ஜனாதிபதி வேட்பாளராக களமிறங்கி இருப்பதை வைத்து இந்த நாட்டில் தன்னால் ஜனாதிபதி தேர்தலில் போட்டியிட்டு அரசியல் ரீதியில் எதை சாதிக்க வேண்டும் எதை சாதிக்க முடியும் என்று விரும்புகின்றார் என்பதை அவர் தன்னுடைய பரப்புரை பிரச்சாரங்களில் கண்டிப்பாக தெரிவிக்க வேண்டும் உண்மையில் ஜனாதிபதி தேர்தலா தேர்தலிலே போட்டியிடுவதனால் இப்படி தமிழ் மக்களுக்கான ஒரு ஏக பிரதிநிதித்துவத்தை உறுதிப்படுத்தி விடலாம் என சிவாஜிலிங்கம் நினைத்தார் என்றால் வரவேற்கத்தக்கது ஆனால் நிரூபிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை இருக்கின்றது என்பதனை மக்களும் அரசியல் அறிவாளிகளும் உணர்கின்றார்கள் இதன் மூலம் வாக்குகள் சிதறடிக்கப்பட்டு ஒரு குறிக்கோளை நோக்கி செல்கின்றவர்களுக்கு இடைஞ்சல் ஏற்பட்டு விடுமோ என்கின்ற ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது வாக்கு சிதறல் என்பது அரசியல் போட்டிகளில் சகஜமான விஷயம் வாக்குகள் சிதறடிக்கப்படுவதுதான் ஒருவரை வெல்ல செய்யும் என்பதும் உண்மையான விஷயம் எவ்வாறான வகையில் வாக்குகள் சிதறடிக்கப்பட போகின்றது என்பதுதான் முக்கியமான விடயம் அண்மையில் தேர்தல்கள் ஆணைக்குழு தெரிவித்திருந்தது பதிமூன்று போலி வேட்பாளர்களை முக்கிய அரசியல்வாதிகளாக களம் இறங்கியிருக்கின்ற ஜனாதிபதி வேட்பாளர்கள் இறக்கி இருக்கின்றார்கள் அவர்களை ஒரு டம்மி அரசியல்வாதிகளாக இறக்கி இருக்கின்றார்கள் என்கின்ற விடயத்தை வெளிப்படையாக தெரிவித்திருந்தது அந்த விடயத்திற்குள் இவர் உள்ளடங்குகின்றாரா என்கின்ற கேள்விகளும் எழும்புகின்றன இல்லை என்கின்ற பதிலுக்கு ஆணித்தரமான சில விஷயங்களை சிவாஜிலிங்கம் கூற வேண்டிய கடைப்பாட்டில் இருக்கின்றார் இவரால் அந்த விடயங்கள் இல்லை நான் இந்த விடயத்திற்காக இதை என்னால் சாதிக்க முடியும் என்கின்ற ஒரு தெளிவான அல்லது அதற்கு சரியான உண்மையான வரைவு லக்கணங்கள் இருக்குமாக இருந்தால் உண்மையில் அவை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டியதே இல்லாத பட்சத்தில் வாக்குகள் சிதறடிக்கப்பட்டு அல்லது வாக்குகள் யாருக்கும் பிரயோசனமற்று போகின்ற ஒரு சூழல் உருவாகுமாக இருந்தால் தமிழ் மக்கள் நெருக்கடிகளை சந்திக்க நேரிடுமா என்கின்ற பெரும் கேள்வி எழுகின்றது சிவாஜிலிங்கம் வளமையை விட இந்த முறை இறங்கி இருக்கின்ற இந்த தேர்தலில் கடுமையான விமர்சனங்களையும் கடுமையான போட்டிகளையும் சந்திக்கின்றார் அதே போல தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பினுடைய தலைவர் இரா சம்பந்தன் அவர்களும் இவரை அன்பாக வேண்டுகோள் விடுத்திருக்கின்றார் தேர்தலில் இருந்து விலகி கொள்ளுமாறு இரா சம்பந்தன் அவர்கள் இவரை தேர்தலில் இருந்து விலகி கொள்ளுமாறு கேட்டுக்கொண்ட விடயத்திற்கு பின்னால் மிகப்பெரிய அரசியல் இருக்கின்றது என்பதை சிவாஜிலிங்கமும் உணர்வார் அவர் சார்ந்த கட்சியினரும் உணர்வார்கள் தமிழ் மக்களும் உணர்வார்கள் இந்த அரசியல் எந்த அளவில் சரியானதாக இருக்கப் போகின்றது சிவாஜிலிங்கம் இந்த போட்டியிலிருந்து நீக்கப்படுவாராக இருந்தால் அவருடைய வாக்குகள் யாருக்கு போய் சேர வேண்டும் என்று விரும்புகின்றார்கள் அல்லது அவருக்கு அவ்வளவு பெறுவாரியான வாக்குகளை தமிழ் மக்கள் அளி விடுவார்கள் என்கின்ற நம்பிக்கை சம்பந்தன் அவர்களுக்கு இருக்கின்றதா இவர் ஒரு போட்டியாளராக இருக்கின்றார் என்று எல்லோருமே எதிர்பார்க்கின்றனரா சிவாஜிலிங்கம் களத்தில் இறங்கியமைக்கு 
பின்னணி காரணங்கள் இருக்கின்றனவா என்கின்ற ஆராய்ச்சியே இப்போது தமிழ் மக்கள் மத்தியில் இருக்கின்றது சிவாஜிலிங்கத்துக்கு வாக்கு போடுகின்றோம் என்கின்ற எண்ணம் யாருக்கு இருக்கின்றது போடப்போகின்றோம் என்கின்ற எண்ணம் யாருக்கு வந்திருக்கின்றது என்பது கேள்விக்குறியே சிவாஜிலிங்கம் வாக்களிப்பில் இருந்தும் தேர்தலில் இருந்தும் விலகிக்கொள்ளப் போகின்றாரெனில் விலகுவாரெனில் அந்த வாக்குகள் எவ்வளவு பெருமதியானவையாக மக்களால் அல்லது தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பால் அல்லது எதிர்கட்சிகளால் அதைவிட சிங்கள அரசியல் கட்சிகளால் அது பெருமதியாக பார்க்கப்படுகின்றது என்பதே முக்கியமான விடயம்